Hello everyone! Para sa ating video today, ito ay para sa mga guru, sa mga teachers, tuturoan ko kayo paano gumamit ng Edmodo, paano mag-encode ng assignment, paano mag-encode ng ating mga text, uh, test or ating mga uh, quizzes sa ating mga Edmodo account. Makinig lamang kayo at sundan ang aking video. Thank you! <coughs> So, ang una natin gagawin, isearch natin ang ating Edmodo account sa ating Google. Then, maglalagin tayo. Ayan, pag nakalagin na tayo, punta lang tayo dito sa ating classes. Click natin yan. Then, for example, ang iyong subject na tinuturo is empowerment technology. So, ito yung subject ko dahil ito yung aking uh, tinuturo. Ito yung gagawan ko ng exams. Ayan, click ko lang yan double click, then itong create click lang natin itong arrow down, pag gagawa tayo ng assignment or quizzes so pag assignment itapat lang natin itong um, arrow natin dito yung mouse pointer then maglagay tayo ng click natin itong new pag meron ka namang nakahanda na na quizzes sa iyong library i-load mo lang itong existing So, dito muna tayo sa new. Yan. Assignment po to, ha? Then, ilagay natin dito yung title ng ating assignment. For example, activity instruction. So, itong instruction, ito yung eh, instruct mo kung anong dapat gawin ng mga estudyante sa iyong assignment. So, answer the attach file. Kung ang assignment mo ay naka gusto mo i-attach yung file. Yan. Then, ito, ito may kita natin to. Dito natin pwedeng i-attach yung ating assignment. Pwede rin namang direct na dito sa instruction. So, pwede tayong kumuha sa library ng ating assignment. Pwede rin tayong mag-add ng link kung ang papa-assignment natin ay galing sa YouTube video. i paggagawa natin yung ng reflection yung video na pinanood nila pwede rin then itong attachment or attach files pwede nating i-attach dito yung ating mga assignment click lang natin yan then hanapin natin yung ating assignment for example mayroon ako dito assignment click lang natin yan so pag na Attach na natin yan. Wait lang natin na nag-loading siya. Then, click natin tong assign. Then, kanina natin siya i-assign anong section. For example, sa grade 11, Daniel siya. result found. Or for example, dito na lang sa akin. Ayan. Then, huwag natin kalilimutan i-click tong schedule for later para sa ating scheduling. Then, select, select natin yung date kung kailan nila pwedeng i-open yung ating assignment. For example, today pwede nilang i-open. Then, kailan yung due date? 
So, i-select natin kung kailan yung due date or huwag ka natin kalimutan yung oras kung kailan nila pwedeng open then kailan yung due date hanggang kailan nila gagawin yun. For example, hang one week hanggang September 22 11.59pm then huwag nyo kalimutang ilak after due date para hindi na nila ma-access then click assign so yan lang yan yung ganyan yung paggawa ng pag-assign ng ating assignment Okay, for example naman, yung ating assignment ay nailagay na natin sa library. So, pwede natin i-click yan sa library. Then, click natin itong assignment. Then, click natin itong arrows down sa may katabi ng lesson ng assignment natin. Then, pwede nyo i-click itong assign or edit kung may edit kayo sa inyong assignment. Yan, pag-assign, automatic mapupunta na yan dito kung saan pwede nyo na siyang i-assign. For example, sa grade 11 Daniel, yung section na yon, or sa grade 11 Thessalonians, pwede rin namang dalawa. Ayan. So, pwede nyo siyang i-schedule ulit for later. Ayan. Then, huwag nyo kalimutan i-select yung date kung kailan, then due date dito. Then, i-lock after due. Sa paggawa naman ng exam, sapunta lang tayo ulit sa ating classes. For example, ito yung ating classes na itinuturuan. Yan. Click natin tong create. Then, quizzes. New. Kung meron na kayo existing, pwede ka nyo i-load lang yon sa galing library. So, for example, anong title ng inyong exam? For example, um, natin yan. So, may may kita kayo dito na pamimilian. Number 1, kung multiple choice ba yan. I-click natin to kung gusto natin true or false. Fill in the blanks. Matching type. Or multiple answer. So, pag dito tayo sa true or false, ilagay lang natin yung question dito. For example, Jose Rizal is our national hero. True or false? So, huwag natin kalimutang ilagay yung tamang answer. So, i-click na agad natin yung tamang answer. Hindi naman may kita yan ng bata. So, pag kasi klinik natin yung tamang answer, automatic macha-check ni Edmodo yung ating exam na pinagawa. Then, pag mag add tayo ng questions, for example, number 2 na tayo, so, clinic natin true, kasi yun naman tama ang sagot. Number 2 na tayo, add new questions. So, huwag natin kalimutan kung ilang points yung number 1 natin. For example, 1 point lang yan. So, lagay natin 1. Kung 2 points yun, lagay natin 2 points. Yung number 1. So, true or false, nakaroon yung 1, 1 point lang naman yan. Then, number 2, Kung yung number 2 mo ay multiple choice, click mo yung multiple choice. For example, ang question natin is, Who is our national hero? So, mul sa multiple choice, may mga pamimilian dapat sila. For example, anong pamimilian natin? Number letter A, si Andres Bonifacio. B. Apolinario Mabini and C. Jose Rizal So, i-click natin yung tamang answer. Then, ilang points yun. Then, add question ulit tayo, number 3. Ito na yung number 3. Kung multiple choice pa rin ba siya, short answer. Pag short answer naman, so, magkakaroon ka dito ng question. Then, pwede mong i-attach yung file, mag-add ka ng link. Ganon din sa iba. Pwede ka pa rin mag-attach ng file, ng image dito sa iyong uh, exam. 
So, pwede mo rin i-delete yung question mo. Pwede kang mag-duplicate ng questions para sa number 4. Ayan yan. For example, ito, itong number 2. I-duplicate ko siya sa number 3. Ayan. So, ganun lang yun. Nakikita naman natin dito yung mga dapat nating gawin. Pagkatapos nun, at pagkatapos na tayong mag-gawa ng question, ano ba, didelete ko yung isa. Kasi tapos na tayo. Alam mo, meron na tayo nagawang mga questions. So, i-click lang natin tong assign. So, i-assign na natin kung para kanino yung ating first quarter exam. Then, huwag natin ikalimutang i-click tong schedule la for later. For example, kailan nila pwedeng i-access yung ating exam? For example, September 21. Anong oras? For example, 9 a.m. Then, ilang minutes nila pwedeng i-take yun? Dahil, for example, 60 minutes lang nilang pwedeng i-take yun, maglalak na yung exam. So, kailan ang due date? Mabawa, uh, September 21 pa rin, 5 p.m. So, huwag natin kalimutan tong lock after due date. Then, once na na-open nila yun, 60 minutes lang, pwede nilang sagutan, then maglalak na yun. Then, pwede mong i-randomize yung questions. So, nararandom na yun once na na-open ang mga bata. Hindi siya sunod-sunod. Then, pagkatapos nyan, so, click na natin tong assign. Yun na, makikita na yan ang mga sudyante natin. Meron na silang magkakaroon sila doon ng notification. Then, ang gagawin lang ng bata, kiklik lang nila yung take exam. Then, dito naman sa notification uh, parang bell natin, pwede nating i-click yan. So, dito magno-notify kung nakagawa na ng assignment ang ating mga estudyante. pag natin yan, may kita natin kung sino mga nagpasa ng ating mga assignment, ng ginawang assignment para sa kanila. Then, dito naman sa classes, click natin yan. May mapapansin kayo pag pinoint nyo yung ating mouse pointer sa classes, Papansin natin tong class management, what's uh, due, then process. Click lang natin tong what's due. Makikita natin yung mga due date nila na ginawa natin. Then yung mga uh, na-take na nila na exam. For example, itong diagnostic exam, na-take na nila to. So, pwede mong i-click yan. Then makikita mo na yung mga score nila. Ayan mga student, kung ilang score ang nakuha nila, ayan, ito yon dito sa gilid so, hindi ka na kaya mag-check isa-isa, dahil yung iyong ginawang exam ay eh, may tamang answer na yon automatic si Edmodo na ang mag-check ayan then, balik lang tayo lagi sa home, sa library naman, nandito yung mga ginawa nating mga exam, automatic sinisave siya ni Edmodo Yan. Pag may notification, may kita natin, ibig sabihin, may mga nagpapasa na ng ating mga in na quizzes or exam.